Hello guys, I am Yatanjit Kaur and I am in a fourth course and I am a tutor at the Inspiring Minds Coaching. So here I am with my new video that is on vagina. So let's discuss about vagina. Vagina is nothing but is it, it is a fibromuscular organ and it is comprising of two walls, the anterior and the posterior wall. Anterior wall is 7 cm whereas the posterior wall is 9 cm. It is a little bit more longer than the anterior one. And vagina ke paas apna koi gland nahi hota. So if vagina ke paas apna koi gland nahi hai, to uski sari secretion jo aati hai, that is kahan se aati hai. So to answer this question, I will uh, tell you, generally all those secretion that comes to the vagina that is from the endocervix, endometrium and the Bartholin's gland. And here was a question which was asked in AIMS previous years. Mein pucha gaya tha. So what is the main, uh, main organ that is physiologically uh, contributing towards the vagina secretion? The answer is cervix. Just remember it. And now we will discuss about the um, anti uh, relationships of the vagina. So in relationship first we will come across the anterior one. Generally anterior mein aap dekh sakte hai. This is a sagittal section you will see. And is me aap dekh sakte hai, the anterior one this whole bladder and with the urethra. Bladder is contributing to the uh, the upper one third and lower uh, lower one two third is by the urethra. Posterior relation, uh, it is further upper, middle and the lower. So upper one third is the pouch of door logs. As you can see here, the screen is pouch of door logs. The middle one third is by the ampulla of the rectum. As you can see this um, curve here, that is ampulla of the rectum. And the low one third is by the perineal body. This one is a perineal body. Now for the lateral section, we uh, this is the cross section of vagina. Here you will able to see the all the lateral relationships of the vagina. So for the lateral relationships of the vagina, just remember one mnemonic that is medicos loves books very badly. So M is the McEnroe's ligament and L is for the levator ani. As you can see, this is the levator ani. B for the bulbo cavernous muscle. So I want to discuss about this little bit more. Generally, this bulbo cavernous muscle is also known as the vaginal diaphragm. So, is ki koi to importance hogi. Generally, this muscle, if this is a vaginal opening, this is present around the vaginal opening. So, um, uh, ye opening and closing of vagina may help karta hai during. Or agar is muscle ki koi bhi malformation ho, agar ye properly work nahi karta ho, to iske, uh, malab, iske consequences will lead to the uh, painful vaginal sex. So just remember, in uh, there is one condition that is vaginus mus. In this case, there is a involuntary spasm of the bulbo cavernous muscle. So just remember it. And now V is for the vestibule bulbs. As you can see, these are the vestibule bulbs. And B is for the Bartholin glands. Generally, the Bartholin glands are located in the groove between the hymen and the labia minora. I have, I have already discussed it in my previous video of external genitalia. So just remember this. Now about the vaginal pH. Generally, it is very important section. So uh, vaginal pH is generally acidic. That is 3.5 to 4.5. And the vaginal pH varies according to its length and the age. So it is very important to understand this. So about the mechanism, how uh, the acidity is uh, uh, there. Uh, generally the vagina contains the uh, vaginal cells contains the glycogen this glycogen is converted into the lactic acid by the bacteria that is lactobacillus or you can say that is a daughter lines bacteria that is another name of the lactobacillus plus here is one hormone that is estrogen that is contributing towards it its acidity so agar estrogen if level high hai to acidity zyada hogi agar iska level low hai then it will the vaginal um, ph is basic 
सो हाउ इट वेरीज अकॉर्डिंग टू लेंथ जर्नली अगर आप देखेंगे कि बजाइना के अपर पार्ट पे देखेंगे तो पी एच जर्नली थोड़ा बेसिक होगा लोअर पार्ट में लिटिल बिट मोर एसिडिक वाई इट इज बेसिक एट द अपर पार्ट बिकॉज जर्नली जो सर्वाइकल म्यूकोसा होता है दैट इज़ एल्कलाइन दैट्स वाई बजाइनल पी एच इज बेसिक एट द अपर पार्ट सो अकॉर्डिंग टू एज वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली जो न्यू बॉर्नस होते हैं उनका पी एच फाइव टू सिक्स होता है दैट इज़ स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक क्यों बिकॉज जो उनमें मदर का एस्ट्रोजन ऑलरेडी इज देयर बिकॉज ऑफ मदर एस्ट्रोजन दैट्स वाई एज आई डोल्ड यू एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो एसिडिटी होगी तो अब फीटस में मदर की ओर से एस्ट्रोजन आया सो देर द पी एच इज स्लाइटली एसिडिक एंड अगर सबसे आ, हम कह सकते हैं सबसे बेसिक पी है जनरली ड्यूरिंग मैंशरेशन होता है एंड मीनोपॉज के बाद होता है मीनोपॉज के बाद इसलिए बिकॉज एस्ट्रोजन की आ, जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैंशरेशन वाई इट इज लिटिल बिट मोर बेसिक बिकॉज जनरली ब्लड इज एल्कलाइन इन नेचर दैट्स वाई इट इज लिटिल बिट बेसिक एंड इन प्रेगनेंसी द पी एच ऑफ द वजाइना ऑफ द वजाइना इज एसिडिक दैट इज थ्री पॉइंट थ्री टू फोर सो दिस इज अबाउट द वजाइनल पी एच नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एपिथीलियम सो अबाउट द एपिथीलियम जर्नली एट द बर्थ द एपिथीलियम इज द ट्रांजिशनल एपिथीलियम दैट विल ट्रांसफॉर्म इन टू द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम वेल एट द अडल्टुड सो द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम कॉन्टेन द थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन इज अ पैराबेजल सेल द सुपरफिशियल सेल एंड द इंटरमीडिएट सेल दीज पैराबेजल सेल्स आर प्रिडोमिनेंट वेन दे आर प्रिडोमिनेंट वेन देर इज अ नो हॉर्मोन प्रिडोमिनेंस इज देयर एंड द सुपरफिशियल सेल्स आर प्रिडोमिनेंट वेन देर इज एस्ट्रोजन प्रिडोमिनेंस इंटरमीडिएट सेल्स आर प्रोडोमिनेंट वैन देर इज अ प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडोमिनेंस एज आई टोल्ड यू पैराबेजल सेल्स आर प्रोडोमिनेंट वैन देर इज अ नो हॉर्मोन प्रोडोमिनेंस सो दीज सेल्स आर मेनली यू विल सी एट विच स्टेज दैट इज एट द मीनोपॉज सो जनरली दीज सेल्स यू विल सी एट द मीनोपॉज एंड जनरली वाई वी स्टडी ऑल दीज सेल्स These cells help us to find the maturation index. अब ये maturation index क्या होता है Maturation index is nothing but it helps us to find like uh, what what hormone is predominant at uh, which uh, at what stage of the menstrual cycle or मतलब uh, female किस फेज में है मैंस्ट्रल साइकिल वेदर इट इज़ प्रोलिफ्रेटिव वेदर इट इज़ ल्यूटियल और वेदर ही इज ऑविलेटिंग और नॉट यू कैन ऑल यू कैन फाइंड दिस बाय सीइंग द मैचुरेशन इंडेक्स सो दीज सेल्स हेल्प अस टू हेल्प अस टू फाइंड द मैचुरेशन इंडेक्स एंड बाय दिस इंडेक्स यू कैन टेल वेदर द फीमेल इज ऑविलेटिंग और नॉट ऑविलेटिंग और नॉट ओके और वो कौन से कौन सा हार्मोन प्रिडोमिनेंट है हार्मोन प्रिडोमिनेंस बता सकते हो आप और फीमेल कौन से मैंचुरल uh, साइकिल के कौन से फेज पे है सो दिस इज अबाउट द मैचुरेशन इंडेक्स सो जर्नली फॉर फाइंडिंग दिस इंडेक्स आपको कहीं से तो अब ये सेल्स हम का कैसे देखेंगे फॉर सींग द मैचुरेशन इंडेक्स जर्नली वी टेक्स द स्मेयर फ्रॉम द लेटरल फॉर्निक्स सो जस्ट रिमेंबर फॉर सींग द मैचुरेशन इंडेक्स वी टेक द स्मेयर फ्रॉम वेयर फ्रॉम द लेटरल फॉर्निक्स Just remember this. John, uh, so now we talk about blood supply. For blood supply, just remember one mnemonic that is VIM. V for the vaginal artery, I for the internal pudendal, and M for the middle rectal. This is about the blood supply and lymphatic drainage. The upper vagina is by the internal. Upper and middle is both. Uh, both are from the internal iliac lymphatic drainage, and lower is by the superficial inguinal lymph nodes. 
सो गाइज दिस इज़ अबाउट द वजाइना थैंक्स आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम इंस्पायरिंग माइंड्स एंड प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप हेयर वी विल पोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट जस्ट ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू आंसर दैट थैंक्स अलॉट